等一下马上就要去赶高铁了，在赶高铁之前呢，先吃一顿早餐，看一下它有什么。哇，这边就是饺子、玉米，还有这个鸡蛋。我看一下这是什么？包子跟菜包哦，两个都是包子。另外还有豆浆跟牛奶、柳橙汁、面包、清粥。随便吃一点，桌面都收的差不多了，干净整洁。我们接下来呢就要赶往到苏州那边了，先到苏州的那个公司去报道。然后妈妈呢会在苏州附近也有一些面试，还有她也有课要上，大概过去到苏州的话也就是。预计十二点吧，中午十二点。好险，我这样子只带了两个箱子，不然的话，真的，一路上真的太重了。出发。我天哪，我全身满身都是汗，太炎热了，而且杭州这边怎么都不开冷气的、啊。我现在呢已经到杭州东站了，给你们看一下。得了，杭州东站。这个站啊非常大。我刚刚看了一下，从杭州到苏州大概有一百三十多公里，大概乘坐的话要一个半小时左右，所以说。我到那边的时候大概十二点，但是在坐电车啊，不，我不能坐电车，电车太贵。我刚看了一下，两百块。在坐地铁到目的地的话，大概又要在一个多小时，所以这一趟单程下来，我总共要花三个小时。唉，我都感觉我是在旅游<笑>啊！刚刚说错了，我坐地铁也到达不了，我还要再坐计程车，所以这样子三个多小时，真的是很累啊。提早一个小时出来，现在到这边刚刚好，现在马上就要检票了。高铁还没有到，大家都在这边等。好险今天有吃早餐，不然的话一到这边我觉得就会晕倒了。我把体力都用完了，怎么上班呢、啊？我总算是坐上高铁，我天！现在只要在这边小睡一下，然后呢，买了一杯饮料，刚刚都来不及买，买了一杯丝袜奶茶。哦，车上卖的比较贵，十五。我记得这个在便利商店卖的话，应该十块，每天卖到。太渴了。我觉得杭州整体给我的感觉是那种比较舒服的，有点像南台湾的那种感觉，而且人特别的潮。我觉得在杭州这边，如果发展互联网啊，或者是一些新媒体。行业我觉得是非常有潜力的，我可以再思考一下。但是因为杭州在国际时间人实在太多了，所以这一次我就不打算去景点的地区了，避开人潮。因为光我们那天要坐船，本来有三块钱的船，但是到最后我跟妈妈坐到了三十块，原因就是因为那三块钱的船一排就是要排两三个小时是要的。等下次有机会放假的时候再去一趟杭州。大家有没有杭州的朋友？你们都在杭州从事什么样子的工作啊？除了这边很多网红，我看那个杭州啊，有很多网红直播基地，但没有人找我呀。终于到酒店了，这里就是苏州的酒店。其实这边蛮偏的、啊，老实说，这一间房间就是啪啪所定的房间啦、啊，因为它除了要面试之外，它还有一些网络上的英文课。要交，你们看这张床至少一米八有哦，整洁干净。重点是啊，还可以看到风景哎，还有配小椅子，一个人住真的是蛮舒服的哦。外面的话就大马路了。虽然说这边离苏州市区我觉得有一段距离，至少也要开车个，哎呦打开了，开车个一个小时。但是呢，就算它在最偏的地方，也没有感觉到多偏呐、啊，就看起来。然后还附了一个桌子，蛮干净的这家酒店，因为它这家酒店总部就在这边，所以可能比较高档吧，我觉得。价位的话还不贵，多少钱来着啊？两百多，两百多一天还可以了，两百多一天这个等级我觉得很可以哎。这里就是卫生间了，有没有觉得很高档？我自己都觉得对这间酒店很满意啊。它的配色配得很好哦，而且就是看起来就是清洁的也很干净，我觉得还是明亮一点的卫生间，看起来就会觉得比较舒服一点。跟爸爸叫了炒菜，一个番茄炒蛋
一个爆炒土豆丝，两杯饮料。洗了一个澡，真的是太舒服了。现在已经是两点多了，然后我三点半的时候要到公司，所以我现在就先躲在这个豪华大床房里面吹冷气。你等一下，赶快走吧，我还要上课。<笑>不能这样赶我走。<笑>等一下我就要任命去公司里面先报道。不过今天应该是不会上班，因为我的上班 offer 给的是在明天，明天就是正式上班日了。今天就是过去整理一下，就是。宿舍啊，公司是有提供宿舍在试用期的时候，然后试用期过后可以就是搬到外面去。我这可能要问一下公司，看起来好像都是写字楼、工业区之类的。你之前在上海也是自己租哦？对啊，对，是自己找房子是吧？嗯，但是没有来过这种工业区，不过这边看起来确实还不错。环境感觉还可以、嗯，虽然说就是比较空旷，但是我我感觉这边是就是要什么还是有的。也不需要特地跑到市区，就基本生活机能是 OK 的。对我刚刚点外卖的时候看到还有什么麦当劳呀、肯德基啊，这些都有。对，所以我觉得应该算是还可以。现在的重点就是我不知道这份工作能不能上手，还是要去看看，了解了解，然后多了解他们的产品。没问题的，我没问题吗？对啊。我现在好紧张哦！我现在的紧张那种感觉是除了工作的那种压力要开始了，另外一方面就是紧张的我的走走逛逛也要结束了。<笑>没关系，你在上海的时候六日可以跟着我一起玩，我去找你。我六日都要上课啊！嗯、哎，对哦，我现在啊的想法是我现在好想要一部车哦，如果有一部车在这边，我觉得。不管是出行哪里，我都很方便，或者是去吃这里当地的美食，或者是随便吃一下这边的网红店，买一个便宜一点的。对，想去吃阳澄湖大闸蟹，好像就在前面。真假的？嗯。大家有没有觉得就是两万三万可以买到车吗？就是不是事故车，也是泡水车那种哦，就是它不要坏掉的两三万，我觉得这个。符合我现在的经济条件，因为我想了又想，就十几万的这种车，现在对我来说的话，因为不知道未来是怎么样，我可能觉得还不算可以买这种车，因为我怕如果到最后我离开了或者是怎么样，那车子又要处理掉，那会亏更多。那不如就是买一台它的机能可以的就好了，就让我代步遮风避雨的好地方。你可以问问有没有人的车要卖的。哦，对了。朋友们、家人们，你们有车要卖吗？可以，那个便宜的小秀哎，卖给我。<笑>好了，去吃一下饭了，等下去公司。那这期视频就先到这边喽，我们下期视频不见不散，拜拜。